ሆነ ይነግረናል መንግስት ሲኖር ያው ህዝብ አለ ህዝቡን ህዝቡም ደግሞ ያዳነን በኩር ሆኖ የሚመጣልን እኛነን ስለ አምላክነቱ ጨምሮ ከጥንት የመሰረታቸው ሁሉ ያረጃሉ ወይም ያልፋሉ ይልና ፈጣሪያቸውም ደግሞ በዘላለምዊነቱ አዲሱን የእርሱን ማንነት እንደሚሰጣቸው ይነግረናል በማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 43 ካህናቱን መልስ ያሳጠው ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቃቸው ጥያቄ ሁለት ጊዜ ጌታ በማለቱ በዕብራውያን ላይ አልተጠቀሰም ግን ክፍሉ አንድ ነው ያው ያሬድ ሻማን ቦልናል እኔም ሳጠና ይጃቻለሁ ጌታ ጌታይን ጣላቶችን የግር መረገጫስ ከማደርግልህ ድረስም ይልና ለመላክቶቹ ግን እንደዛ እንዳላለ ደሞ የዕብራውያን ጻፍ ይገልጾታል እዛ ላይ ካህናቱን መልስ ያሳጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቃቸው ጥያቄ ሁለት ጌታ የሚለው ሲሆን በመንፈስ ዳዊት የተናገረው ትንቢት በመዝሙረ ዳዊት ላይ ማለት ነው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 110 የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት ጥርት አድርጎ ያሳያል ጳውሎስ በዚህ ክፍል ያደረገው ንጽጽር ከመላእክት ጋር ቢሆንም የዳዊት ትንቢትም አምላክነቱን የክርስቶስን አምላክነት ገልጾታል በዚህ ክፍል መላእክት የእግዚአብሔር አገል ሌላው ደግሞ የተማረ ነው በዚህ ክፍል መላእክት የእግዚአብሔር አገል ጋዮች ልጁ ግን ከሞት በመነሳቱ በቀኝ ወይ ተቀመጠ በኋላም ጣላቶቹን የእግሩ መረገጫ እንደሚያደርግለት ይህም ተስፋ ለማንም እንዳል ተሰጠ ከልጁ በስተቀር ለመላእክትም ለማንም የተሰጠ እንዳልሆነ ይነግረናል ሌላው ፊሊጵስዮስ ሁለት ላይ የተመለከተ ነው ነው ራስን ዝቅ ማድረግ ወደ ከፍታ የመውጣት መረዳት መሆኑን አምላክ የሆነው ጌታ በጣም ከሰው ከተናቁ ያውም ከተናቁ ከወንበዲዎች ጋር መኖር እንደሚችል በእግዚአብሔርና በኢየሱስ መካከል ንጽጽርም ውድድርም ሊኖር ባይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆኖ ራሱን እንደባሪያ ማድረክ ይችላል ራስን ይህንን በተገለጠ ህይወት አይተናል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ማለት ነው ጳውሎስ ለፊሊጵስዮስ ሰዎች ይህን እንነግሯቸዋል እርስ በርሳቸው እንዲዋደዱ ራሳቸውን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ምን ያህል ዝቅ እንዳደረገ እኩል ሆኖ ሳለ ያንን ክፍል ተመልክተናል ለኛ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ደግሞ በዛ ሮብ ቀን ወንድማችን በያሬድ በኩል ተናግሮናል ለኔ እግዚአብሔር የተናገረኝ ይሄንን ነው ወስታኒዎች አሉኝ ውጤቱን ደግሞ ወደፊት አሳውቃቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ አመሰግናለሁ ለእግዚአብሔር ቃል በቃልም ይሁን በተግባር መታረጉትን በጌታ በኢየሱስ ማድርጉ ስለሚል እኔም በጌታ በኢየሱስ ስም አደርጋለሁ አንድ ሶስት ነገሮችን በናገር ደስ ይለኛል አንደኛው ይሄንን ትምርት የሚያዩትን ቪው የሚያረጉትን ሰዎች አይነበርና በጣም ላይ ደነቀኝ ምናልባት ፌስቡክና ዩቲዩብ ላይ ቪው ያረጉ ሰዎች ቁጥራቸው ትንሽ ይለያያል ግን አንድ አንድ ያዩትን መስተ መታረም ካለብኝ ታርቡኛላችሁ ሳይ ወደ 996 96000 በጣም የሚያስገርም ቁጥር ያለው ሰዎች ናቸው የሚያዩትና የሚከታተሉትና ይሄንን ወደ ኮንፈረንስ ብንለውጡ እንደ ስቴዲየም ውስጥ እንኳን ተዘጋጀ ምንል በ30 ሺህ በ30 ሺህ የሶስ ቀን ሙሉ ኮንፈረንስ ነው በዚህ ሰዓት ምንማረውና እኔ በጣም ነው የተገረምኩት ወንድም ያሬድ በዚህ ጌታ ይባርክ ብዙ ሰዎች ነው እየደረስከው ያለው ወንዴም እንዲደርስ ስለአደረክ ድጋፍ ስለሰጠ ተባረክ ፓስተር ያወርቁን በእውነት ይሄንን እድር ስለአመቻቸው ለሁላችንም እኔ 
የት እንዳሉ ባናቅም አንድ አንድ በጣም አገልጋይ ለለበት አስቸጋሪ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ይከታተላሉ ብዬ አስባለሁና ባገልግሎቱ ተደንቅ ያለው እግዚአብሔር ይባረክ በዚህ አንድ ይሄንን ነው ሁለተኛው አገልግሎቱ ወክታዊ መሆኑንም ተረድቻለሁኝ እኔ እስካሁን የመጣነበትን አንድ አንድ መንገዶች ሳይ ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን አገርናት እንላለን ኢትዮጵያ የክርስቲያን ምድርናት እንላለን ግን አሁን እየተገለጠልኝ የመጣው ነገር ኢትዮጵያ ክርስቶስ እንደብቅ አይኖርች ሀገር መሆኑ አንነው የተረዳውት ክርስቶስን ሸሽጋ ክርስቶስን ከልላ ከክርስቶስ ይልቅ ሌሎችን አግን አግዝፋ ለሌሎች ሰግዳ የምትኖር ሀገርናትና እኔ አንድ አንድ ለጉብኝታችን መዘገየት አንዱ ምክንያት መገለጥ የሚገባው ስላልተገለጸ ስግደት የሚገባው አካል ስግደቱን ስላላገኘ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ክርስቶስ በአግባቡ ስላልገለጽን ይመስለኛልና ስለ ክርስቶስ በዚህ ወቅት መማሪም ሆፕፉሊ ሌሎቻችንም እየተማርን መሆናችን አስደስቶኛል እኔ የወቅቱ ትምርት ነው እሄን ካልኩ ከትምርቱም ጋር ትንሽ ይመድ የገባኝን እንደ ወገኔ ላንተ ምንቀረልህ ክርስቶስ ላንተ ማን ነው ተብዬ ብጠየቅ እንደ አይ ነበርና አንድ ሰባት አጫጭርታ እናገራለሁ ጥቅሶችን አልጠቅስም ግዜ እንዳልወስድ ባለፈው ሁለት ጥያቄዎችም ውስጥ ይቀርተው ነበር አንደኛው በወንድ ማርያም የተጠየቀ ነው ስለ መላእክቶችና ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለ ያ ስለ መላእክቶችና ስለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው መላእክቶች የክብር ስግደት ይገባቸዋል ወይ የሚል ነው እንን አስተካክኬ እንደው ክርስቶስን መጀመሪያ ልናገርና ሁለቱ ላይ መናገር ፈልጋለሁ አንደኛ ክርስቶስ ከመላእክቶችም ከየትኛው እግዚአብሔር ወደ ምድር ከላካቸው መልክት መልክተኞች መጨረሻ በልጁ ተናገረን ስለሚል እንደ ክርስቶስ ጉድ ኒውስ የተባለ ይለም ለሰው ልጆች የሚሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን መልካም ዜና እንደ ክርስቶስ ይለም ምናልባት አሁን ይሄም አንዱ የተደበቀብን ነው ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና ሌላ ነው ምናልባት እንደው አሁን እንደ ቁልቤን በናከብር ግሽን ማርያምን በናከብር ማን ነው መልካም ዜናው ለኛ የተሰጠን በእውነት መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚመሰክርለት the good news የተባለው ማን ነው ተብለን ብንጠየቅ ክርስቶስን የመሰለ መልካም ዜና አይደለም ይሄ ደግሞ ለተወሰነ ግሩፕ ሳይሆን ለሰው ልጆች የሚሆን መዳኒት የሆነ ነው ቶልዶ አለ ተባለውና ለሰው ልጆች ሁሉ የሆነ ጉድ ኒውስ መልካም ስም መልካም ዜና እንደሆነ ተረድቻለሁኝ ሌላው ክርስቶስ ብቻኛ የመዳኛ መንገድ ነው እት ኦፕሽኖች የሉንም አማራጮች የሉንም ብቻኛ ለሰው ልጆች እንድንበት ከኃጢያታችን እንመለስ እንመለስ ዘንድ ምንችልበት መንገድ ክርስቶስ ነው ይሄን ባዋሪያው ምዕራፍ 4 12 ላይ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ለዘንድ ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች የለም ይላልና ነ ይሄም የሚሰሙ ወንድሞች እህቶች አማራጭ የመዳኛ መንገድ የለም ክርስቶስ ብቻኛ የመዳኛ መንገድ እንደሆነ ተረድቻለሁ ሶስተኛ የተረዳውት የኃጢአት ስርየት ያው ከ አጫ ስሬት ይቀርማል መዳን ከዛ ይመጣል ብቻኛው መንገድ አጫ ስሬት የሚገኘውን በክርስቶስ በኩል መሆኑን ተረድቻለሁ ሌላው ሰዎች ብዙ የስጋዊ ፈውስ መዳኛ መንገዶችን ይከተላሉ መጻፍ ቅዱስ ግን ሰው እንኳን ከስጋዊ ደው የሚፈወስበት ስም ክርስቶስ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁኝ ወይም ተረድቻለሁኝ ሌላው አጋንንት እንኳን የሚታዘዙለት ስም ሌላ ስም የለም ለሰው ልጆች አጋንንትን ያዙበት ወይም አጋንንት ይታዘዙ ዘንድ ለሰው ልጅ የተሰጠ ስም መሆኑን ተረድቻለሁ ሌላው በመጨረሻ መናገረው ከስሞች ሁሉ የበላይ የሆነ ስም የሚስተካከለው እዚህ ጋር ይቀርልኝ በጣምም ደስ ያለኝ ስለ ስም ስናወራ 
ሁለት ነገሮችን ነግሮናል ወንድም ያሬት አንደኛው ስም መጣሪያ ነው ወገኔ መጣሪያዬ ነው ግን እንደ ትክክለኛው ሁኔታ አንተ የሰው ሁሉ ወገን ነው ወይ በባል አይደለም በቃ መለያ አይ ነው መጣሪያ አይ ነው እንጂ ማንነቴን በትክክል አይገልጽም ወገኔ የሚለው የኔ ስም የክርስቶስ ስም ግን መጣሪያ አይደለም ማንነቱ ነው የሚናገረው የማንነት መገለጫ ነው ይሄ በጣም ደስ ያለኝ ውስጥ የሚቀርልኝ ነገር ነው አስረዘም ኩመሰለኝ ግን የማሪን ውስጥ የቀረው ነው የመላእክትና የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ላይ እንደው ውስጥ የቀረው አንዱ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሲሰናበት በዮሐንስ ወንጌል መጨረሻ ባሉ ምራፎች ላይ ይሄድ አለው መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ እሱ አብራችሁ ይሆናል እኔ ያነገርኳችሁ ብዙ ነገር አለ እሱ ይነግራችኋል ይያለ ያስተምራቸው ነበርና መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር በልባችን ውስጥ በቤተ በልባችን ቤተ መቅደስ አብሮን የሚኖር በሃጢያትም ይሁን በድክመትም ይሁን በተለያየ ነገር የሚወክሰን የሚያስተምረን የሚገስጸን አብሮን የሚሆን እንደሆነ እንረዳለሁኝ መላእክቶች ግን አብሮን የሚኖሩ ሳይሆኑ በሐዋርያት ምራፎች ላይም በብሉይ ኪዳንም ብናይ ለምሳሌ ጴጥሮስ ከስር ቤት ይወጣበትን የነ ጳውሎስና ሲላስን በንመለከት እዚም ላይ ደግሞ መጨረሻ ምዕራውያን 1 14 ላይ ስላላቸው ለሚያገዙ የሚላኩ የሚያገለግሉ ለሆነ አገልግሎት የሚላኩ መናፍስት ወይም ንፋሳት ናቸው ይላል ለእግዚአብሔር ቃልና በዚህ ልዩነቶቹን ትንሽ እረዳለሁ ካስረዘም ቂቀርታለም ጌታ ይባርክ ወገ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው ሳምንት የተባርናቸው አብዛኛዎቹ ተጠቅሰዋል እኔ የተባሉትን አልደግም አንዱ ለት ግን የቀሩልኝ ነገሮች ከነሱ ውስጥ ለመጥቀስ ሞክራለሁኝ አንደኛው በብሉይ ኪዳን መዝሙር 45 ላይ የተጻፈውን የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ውበትን ኃያልነቱን እና የተለየ መሆኑን በስፋት በደም ቢያብራራል ነገር ግን ይሄንን ሐሳብ ለመረዳት በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ተደፍኖባቸው ነበር አላዩትም አላወቁትም እና ይሄንን ኡነት ለመረዳት የግድ አዲስ ክዳንን ማወቅ ያስፈልጋል የሚለው ትክክለኛ ሆኖ ነው ያገኘው ምክንያቱም ለምን ነው እኔ አንዳንዴ እንደዚህ ብያስባለሁኝ እኔ ራስ የበዛ ዘመን ተወልድ ጄ ቢሆን ይሄንን ኢየሱስ አሁን ነው ይሆን ብየላለሁኝ ኡነት ምክንያቱም እነኛ ሰዎች ከኛ ምንም የተለዩ ሰዎች አሉ ሰዎች ናቸው እንደኛው አሁን ነው መቀበል አልቻሉ አምሉ ሊቀበሉ ያልቻሉበት ምክንያት ደግሞ የተለየ ነው የተለየ ስለሆነ እና ዝም ብለን እንደ ሌላ ትምርት በመማር በዚህኛው አብሮ ለመረዳት አይቻልም በፍጹም አይቻልም አሁንም እንኳን ያያየን ነው ብዙ የተማሩ ሰዎች አይቀበሉ ለመቀበል ይከብዳቸዋል ምክንያቱም ከአምሮ በላይ ነው እብን ይሄኛው እንደዚህ ቁጭ ወደን ምንማሩን ትምርት ኑና ተማሩ ቢባሉ ቃል ዲመስላቹአል የሚቀለድ ነገር እንደዛ ነው የሚረዱት እኔ አንድ ጊዜ አሁን ትልቅ ቦታ ላይ ያለ ሰው ጋር አንድ ቦታ ተገናኘና ሊመስከር ስለ ኢየሱስ ላስረዳ መከርኩኝ ኢየሱስ ማለት እንዲ ነው እንዲ ተወለደ እንዲ እንዲ እና ቢየ አንድ አንድ ነገር ላስረዳ መከርኩኝና ታሳዝናል አለኝ ምን ነው አልኩት ይሄ እኮ የልጆች ጫውታ የምትነግረኝ ነው ይመስለኝ አለኝ አሁን ምንም ለፈረድበት አይችልም ምክንያቱም እሱ የሚያቆው የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነገር መሆን አለበት ብሎ ስለሚያስብ ልክ አንድ ስደመራ አንድ ሁለት እንደምንለው እንደዛ አይነት ነገር ማረጋጋጫ ስለሚፈልግ መረዳት አልፈለገም እና ኖ ይሄ ተረተረት ይመስላል አለኝ 
ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደምለው የመስቀሉ ኃይል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው እንደምል ሰዎች ለማወቅ የግድ ይሄኛውን አምሮ ነው የሚጠቀሙ ይስጋውን አምሮ ስለሚጠቀሙ ለመረዳት ይከብዳል ለመረዳት ይከብዳቸዋል ከብዷቸዋል አሁንም ይከበዳቸዋል ሰዎች አሉ እና ኡነቱም ደግሞ በብሉ ክዳን በተለይ ደግሞ እንደ ፊሊጵስ ፊሊጵዮስ አራት ከዚህ ነው የፈለቁት የምለው ሐሳብ ኡነቱ ኡነቱ ነው ግን ቻዋል ነው በጣም ያብራራል ያን ክፍል በደንብ አርጎ ይገልጻል ሌላው ለጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ዘመን ሲያነጻጽር ተራሮችም ያረጃሉ የምለው እድሜው ከዛ ጋር ሲያነጻጽር ይሄኛ ምናያቸው ለምሳሌ ተራራ ካለ ከጥንትም ነበረ እኛ ማየነው ከኛ በኋላ የመጣት ውድድም ያይዋል ነገር ግን እነሱ እንኳን ያረጃሉ ይሄ ዘላለማዊነቱን ያሳያል የምልነውና ትምርቱ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተከታተልኩኝ ያው ማሰብ ደግሞ ያስፈልጋል ያው የተማርናቸው ነገሮች ስናስብ እኛ በዛን ጊዜ ብንሆን ብለን ራሳችን ወደ ኋላ መለስ አድርገን አሁን ደግሞ ይሄንን ትምርት በመማራችን እድለኞች ነን አምንም መቀበላችን ደግሞ ለእምነታችን መሰረት የሆነ ነገር ስለሆነ ያው ያረዱን እግዚአብሔር ይባርከው እኛንም ደግሞ ይበለጠ እንድንረዳ የፍሬ ሰው እንድንሆን ይርዳን ይላል አመሰግናለሁ ሌላ ሰዓል አንተ ነገር ብቻ ነው መጨመሪያው የፈለኩትና ሜቢ ይሄኛው ከዛሬ ያለፉትን ስድስት ሳምንቶች በሙሉ የሚያጠቃለል ይመስለኝ ከባለፉ ስድስት ሳምንቶች የቀረለ ነገር ይመስለኛልና አይትልብብላችሁ ከሆነ እነዚህን ሳምንት እነዚህን ግዚያት በሙሉ የተማርኖ ስለ አንድ ነገር ነው በደንብ ካስተዋለን ስለ ኢየሱስ ነው የተነገረ ነው ያለው እና የመልክቱ ጻፊ አንድ ቻፕተር ሙሉ አሚን እንግዲህ ቻፕተር ብለን ተከፋፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈፈ
በእነዚህ ባሳለፍናቸው ግዚያት በጣም ብዙ ሰዎች cold blooded ማለት ምንም ነገር ውስጥ እንኳን ሳይኖሩ እንግዲህ ያይፈጽምባቸዋል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ለነዚህ አሁን ሰሞኑን ለሞቶት ብቻ አይደለም ባለፈው በአፋር ውስጥ ወደ 17 የሚጠጉ ይመስለኛል ቁጥሩን ካልተሳሳትኩ እንደዚሁ ምስኪን ሰዎች ሞተዋል ህፃናት እናቶችም ጭምር በጎንደር ውስጥ እንደዚሁ ሰዎች ሞተዋል ወገኖቼ ሰው ይሞታል ማንም የተወለደ ሰው ያድጋል ይኖራል ይሞታል ምንም ያስደንቅ አይደለም ግን ሰው በእግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ሰው በሰው እጅ ህይወቱ ሊጠፋ አይገባ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምድራችን የሞት የሰቆቃ የልቂት የስጋት ምድር ሳትሆን ሰዎች በህይወት የሚኖሩባት ሰዎች በደስታ በትድላ የሚኖሩባት እንድትሆን ለንጸልይ ይገባል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ዚላላችሁትም በሶሻል ሚዲያ ለሚሰሙትም ሁሉ መናገር ፈልጋለሁ ጻድቅ ሁሉ በመጪ ጊዜ ወደ አንተ ይለምናል ብዙም የጥፋት ውሃ ወደርሱ አይቀርብም ይላልና ችግር ሲመጣ ብቻ ሳይሆን መጮህ ያለብን ብዙ አዝማሚያዎች ስላሉ ምልክቶች ስላሉ አበክረን በእግዚአብሔር ፍት ለንጸልይ ይገባናል ጌታ ይባርካችሁ ወደ ዛሬው ትምርታችን እንሄዳለን ዛሬ አዲስ ምዕራፍ ነው የምንጀምረው ዋል መጽሐፍ ቅዱሳችን የትኛው መጽሐፍ ሲጻፍ በመራፍና በቁጥር ተከፍሎ አልተጻፈም ሁሉም ንጹ ቴክስት ነው ከዚያ በኋላ ነው ለንባብ እንዲያመች በ12ኛው ክፍለ ዘመን ቁጥር በ16ኛው ክፍለ ዘመን ምራፍ የተበጀለት በኋላ ነው ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አይደሉም ምራፎቹና ቁጥሮቹ ለማንበብ እንዲያመቹ ነው ለማጥናት ለመጥቀስ እንዲያመቹ ነው እንደዚህ ሆኑት ነገር ግን ከኛ አንጻር አሁን ምራፍ ሁለትን የምንጀምርበት ይሆናል ሁላችንም እንቆምና ምራፍ ሁለትን ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ በጥም ሆና እናነባለን በነገራችን ላይ ሁሉ የምላችኋለሁ እኔ ለማንበብ ትልቅ ስፍራ ነው የምሰጠው ለንባብ ምክንያቱም ትልቁ ችግራችን የማንበብ ችግር ነው የጥሩ ንባብ ችግር ነው እዛ ጋር ነው የሚጀምረው እኔ ራሴ የሚገርማችሁ ይሄንን መጻፍ በጣም ብዙ አመታት አስተምረዋለሁ የብራውያንን መልእክት ግን አሁን ቀስ ብዬ በጥም ሆነ ሳነበው አሁን የሚገቡኝ ነገሮች አሉ ከናንተው ጋር ስማርዚ ማለት ነው ስለዚህ በጥም ሆነ እናነባዋለን ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምን አልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸልብንለው እንዴት እናመልጣለን ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለኛ አጸንኡት እግዚአብሔርም እርሱ ራሱን እንደፈቀደ በመልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት እንጸልያለን ሁሉን የምትገዛ የዘላለም አምላክ ጻድቅና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ፍትህ እንቀርባለን 
እግዚአብሔር ሆይ ራስን ለትገልጥልን ይወደድክ አንተ ነህ ቃልህን የሰጠህን አንተ ነህ መንፈስህን የሰጠህን አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ ዓላማ ልጅህን እንድናውቅ ደግሞ ባወቀነው ኡነት እንድንኖር እግዚአብሔር ሆይ ሰማያትን ክፈትልን አስተምረን የቃልህን ፍቺ አብራልን ህይወታችንን ለውጥ አንተ እንደምትፈልገውና ደስ እንደሚያሰኝ እንድንኖር እርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አም ቀደም ሁንዴ ሪፍሌክት ማርክ ሲጀምርና እርሱን ፓርት ሲናገር እንዴት ነው የኔን እንት ሊያረግብኝ ነው ወይ በየሰል ነበር የብራውያን መልክት ጻሃፊ በተለይ ምራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 14 የኢየሱስ ክርስቶስን ልቀት ታላቅነት ከፍታ ለእልና ከመላእክት ጋር ያነጻጸረ ሲነገረን ቆይቷል ከመላእክትም እጅግ የሚበልጥን ስም የሚበልጥ አይደለም ይለው እጅግ የሚበልጥን ስም በወረሰ መጠን ከነርሱ አብዝቶ ይበልጣል ካለም በኋላ ለማስረጃ የብሉይ ኪዳንን ቅዱሳት መጽሐፍት እየጠቀሰ መሲሃዊ ትንቢቶችን እያነሳ በምን በምን እንዴት እንደሚበልጥ በሚገባ አስረድቶናል አሁን በዚህ አሁን ባነብነው አራት ቁጥር ውስጥ የሚነገረን ዋናው ጭብጥ አንድ ነገር ነው እኔ በአራት ነጥቦች እንድናየው ነው ዛሬ ማድርገው ግን ዋናው ነገር እስካሁን ድረስ ባለፉት ክፍሎች በተለይ ከቁጥር 4 ምዕራፍ 1 እስከ 14 ድረስ ሊጁ ከመላእክት እንጅግ እንደሚበልጥ ሳሳይ የቆየሁት ለአንድ ምክንያት ነው ነው የሚያምን ያንን ነው ዛሬ የምናየው ምንድነው ያ ምክንያት ለምን እንደው ይሄንን ሲያሳየ የቆየው ለምን እንደው እነዚህን ሁሉ የብሉይ ኪዳን መሲሃዊ ክፍሎች አንስቶ ሲያስረዳ የቆየው ኦኬ ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምን አልባት እንዳንወሰድ ለርሱ አብለጠ ለንጠነቀቅ ያስፈልገናል አማርኛው ትንሽ ሰውር ያደርገዋል ምን እንደው ሊለን የፈለገው ከሰማነው ነገር ምን እንዳንሆን እንዳንወሰድ ምን እንደው የሰማነው ኦኬ እሄ አሁን በጣም እዚህ ጋር ክሩሻል ጥያቄ ነው በዛፍ ክርስቲያችን በመናጠናበት ጊዜ ወደ አሳቡ ወደ አላማው ምን ደርሰው ትክክለኛዎቹን ጥያቄዎች በመጠየቅ ነው ምን ሰማን ነው የሚላቸው አሁን ለአንባቢያኑ ተመልክተው ስካሁን ድረስ ስክሪፕቸር እየጠቀሰ ወደ ሰባት የመጻፍ ክርስቲያን ክፍሎችን ጠቅሶ ሲያስረዳን ይቆየው አሁን ግን ወደ ተደራሲያኑ ወደ ዕብራውያን ሰዎች ወደ ሚጽፍላቸው ሰዎች ዞር ይልና ተመልክቶ ይላል ከሰማነው ነገር እንዳንወሰድ ይላል ምን እንደ የሰማነው የሰማነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው ልብ በሉ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር ላባቶቻችን በነቢያት በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትንም በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ምን አረገን? አ? ተናገረን። እኔ ምን ይያረኩ ነው አሁን? የተናገርኩ ነው እናንተ ምን ይያረጋችሁ ነው? እየሰማችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በልጁ ምን አርጓል? ተናግሯል። እኛ ምን አርገናል? ሰምተናል። ወል የዕብራውያን ይሄ የሚጻፍላቸው ኮሚኒቲ ወይ ማህበረሰብ 
በቀጣታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የሰሙ አይደሉም አይደሉም የነበሩ አይደሉም በዛ ቦታ ነገር ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ከሰሙቱ ከሐዋርያቱ በሁለተኛ ደረጃ ምን አርጋዋል ሰምተው ወይም ሶስተኛ ሰሚዎች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ደቀ መዛሙርቱ ወይም ሐዋርያቱ ሰሙት ከሐዋርያቱ የሰሙ ናቸው እነዚህ ምክንያቱም ዘቀለን ስናነ በይ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለኛ አጸኑት ስለሚል የሰሙ ናቸው ግን በሐዋርያትም በኩል ምን አድርገዋል ሰምተዋል ሰምተዋል ስለዚህ ከዚ ከሰማነው ነገር ምን አልባት እንዳንወሰድ አን ነገር ተመልከቶ ግነቼ የዕብራውያን ጻሃፊ ይሄንን መልክት የገነባበት መንገድ ስልት ያጸጻፍ ስልቱ ምን አይነት ነው ካላችሁኝ አንድ እውነት ሲነግረን 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 ይቆይና በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አስደግፎ ሲነግረን ይቆይና ከዛ በኋላ ማስጠንቀቂያ ያመጣል አሁንም ይቀጥልና እንደዚሁ ሲነግረን ሲነግረን ይቆይና ማስጠንቀቂያ ያመጣል ለዚህ ነው የብራውያን መልእክት ዋና አላማው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ወንጌልን ተቀበለው ለረጅም ጊዜ ከኖሩ በኋላ ከደረሰባቸው መከራ ስደት ከነበራቸው ጥበቃና የሚጠብቁት ካለ ማግኘታቸው የተነሳ ተስፋ የቆረጡ ወደ ይሁዲነት ወደ ቀድሞ ኃይማኖታቸው እየተመለሱ ወይም እየተንሽራተቱ ያሉትን አይሁዳውያን ወይም እብራውያን ይሄንን የያዙት ነምነት ይዘው እንዲጸኑ እንዲጋደሉ እስከ ፍጻሜ ድረስ እንዲሄዱ የተስፋውም ቃል ወራሾች እንዲሆኑ የሚያበረታታ መጽሐፍ ነው መልእክት ነው እንደምታስተውሱት ምራፍ 13 ላይ ማለት ልክ ሲዘጋው መልእክቱን ይሄንን የጻፈውን መልእክት ምን ብሎ ነው የሚጠራው ጻፊው ራሱ ቁጥር 22 ላይ 13 ላይ 2 ላይ ወንድሞቾ የምክርን ቃል እንድትታገሱ እመክራችኋለሁ በጥቂት ቃል ጽፈላችኋለሁና ተመልክቱ የምክር ቃል ነው ቢለው የምክር ቃል የተክሳስ ቃል ነው የማስጠንቀቂያ ቃል ነው የማጽናኛ ቃል ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያረጋው አንድ ሐሳብ ይገነባ ይገነባ ይመጣና እንዲ ስለሆነ እንዲ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ይያለ ነው የሚቀጥለው እንዲ ነው የምንጨርሰው መጻፉን በሙሉ አሁንም ሲያስረዳ ከቆየ በኋላ ወደ ማስጠንቀቂያ ይገባል ስለዚህ አምስት ማስጠንቀቂያዎች አሉ ይሄ ማስጠንቀቂያ ቁጥር 1 ይባላል ዛሬ ምናየው ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ማስጠንቀቂያ ቁጥር 1 ምን እንደ ማስጠንቀቂያው ካሱ እግዚአብሔር በልጁ ምን አርጓል ተናግሯል እኛም ሰምተናል ከሰማነው ነገር ምን አልባት እንዳንወሰድ ለርሱ አብልጠል እንጠነቀ ይገባል ለማ ለርሱ ሚለው ማን ነው እስቲ ንገሩኝ እናንተ አዎ ጌታ ይባርካችሁ የሚመስለው ሰው ነው አይደለም ዚጋ አይደለም ለርሱ ሲል ለተነገረው ለሰማ ነው ለርሱ ለዛ ለሰማ ነው ነው አብልጠል እንጠነቀቅ ያስፈልገናል ብሎ ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው ኦኬ እንግሊዘኛው ትንሽ ግልጽ የሚያደርገው ይመስለኛል እንዳንወሰድ የሚለውን ቃል ድሪፍት እንዳናደርግ ነው የሚለው ድሪፍት አዌ ስሊፕ አዌ የሚል ቃል ነው የሚጠቀመው በተለይ ይሄ ድሪፍቲንግ ትክክለኛው ወይም ጥሩ ቃል ይመስለኛል እዚጋ እንደ አንድ ዋና ኪወርድ አርጌ ቁልፍ ቃል አርጌ ያስቀመጥኩት ይሄ ነው እንዳንወሰድ ድሪፍት እንዳናደርክ 
ድሪፍት ለሚለው ቃል ጥሩ ምሳሌ በጥንትም ዘመን ምንድነው መርከብ ውቂያኖስ አቋርጦ ባህር አቋርጦ ይሄዳል ግን ሲሄድ ኮምፓስ አለው አይደል እንዴ አቅጣጫ የሚጠቁማለው ስለዚህ ወደ አንድ ቦታን ነው ትራንስፖርቴሽን ነው from point A to point B ነው የሚሄደው ተመልከቱ በባህር ላይ የሚጓዙ ሰዎች በዛ ዘመን መሬት የሚባል ነገር ሳያዩ ዙሪያቸው ሁሉ ውሃ ሆኖ ማለት ማይረገጥበት ማይቆምበት ውሃ ሆኖ ደሴት ሲያገኙ ወይም ደግሞ መሬት ሲያገኙ ወይም ወደብ ጋር ሲደርሱ እንዴት እንደሚደሰቱ መገመት ይችላልላችሁ ምክንያቱም የነፋስ መርከብ ነው የእንጨት የምናምን የጎፈር የምናምን መርከብ ነው ለረጅም ጊዜ ነው ውሃ ላይ የሚቆዩት እንዳሁን እንደ ዘመን አይ በመውተር በመን ስፒድ ያለው አይደለም ለወራት ያሳልፋሉ አንድ አንዴ ማአበል ይነሳል በጣም በጣም አስፈሪ ነገር ነው በመርከብ መጓዝ በዛን ዘመን ድልክ ግን መርከቡ ሲደርስ እንዴት ነው ሄዶ ወደቡ ጋር የሚቆመው ምክንያቱም ምን ያደርጋሉ ያ የሚቆምበትን ቦታ ሄዶ የሚጋጭበት የሚቆምበትን ቦታ ምን ያደርጋል በማይጎዳ ነገር ይከሉታል አሁን አሁን አይታችሁ እንደሆነ ወደባ ካይ ጎማ ምናምን ምናምን ይኖራል ሄዶ የሚጠጋበት ቀስ ብሎ ወገኖቼ ድሪፍት ማድረግ ምን ማለት ነው ካላችሁኝ ያንን ቦታ ስቶ ማለፍ ማለት ነው ወደቡን ዶክ የሚያርግበትን የሚቆምበትን ታክሲ የሚያርግበትን ያን ቦታ ስቶ በሌላ አቅጣጫ መሄድ ማለት ነው አደገኛ ነው እ ቃሉ የግሪክ ቃሉን በደንብ ስመለከተው መሳት ማለት ይሆንና ግን ዝም ብሎ የሌላ ነገር መሳት ሳይሆን የእምነት መሳት ነው የእምነት መሳት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ላሄዳችሁ ብትመለከቱ ምራፍ 1 አንደኛ ጥቅሞቴዎስ ምራፍ 1 ላይ ቁጥር 19 ላን ብብላችሁ እምነትና ጳውሎስ ለጥቅሞቴዎስ ነው የሚለው እምነትና በጎ ህሊና ይኑር አንዳንዶች ህሊናን ጥለው መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና ተመልከቱ እምነትና በጎ ህሊና ይኑር ህሊናን እንደምን ያረጋዋል ኮምፓስ እንደ ኮምፓስ ያረጋዋል ምክንያቱም ውሃ ላይ ስትሆኑ ምልክት የላችሁ ኮምፓስ ካለ ያዛችሁ በስተቀር ወዴት ነው ሰመኑ ወዴት ነው ደቡ ወዴት ነው ምራቡ ምንም መታቁት ነገር የለም በጣም አቅጣጫ ወሳይ ነገር ነው መርከብ ላይ ስለዚህ ኮምፓስ ህሊና ነው በጎ ህሊና ነው ተከክለኛ ህሊና ሚሰራ ህሊና ነው አንዳንዶች ግን ይሄንን ጥለው መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ ከእምነት ነገር ጠፍቷል ስለዚህ ሰው ከተክክለኛው እምነት ከእውነተኛው እምነት ድሪፍት ሊያረግ ይችላል ምንድነው መስ መተማመኛችን ወገኖቼ ብዙዎች እኮ ዛሬ በክርስቲና ስም አሁን በተለያየ ጊዜ ስናነሳ ነበር አለ እንዴ በክርስቲና ስም ተከክለን እኛ ያዝነው ነው ኡነቱ የኛ ለምምድ ነው ተከክሉ ብለው እኮ ይሄዳል አይደል እንዴ ነገር ግን ተከክል ስለመሆናቸው በተክለኛ አቅጣጫ ላይ ስለመሆናቸው ምንድነው ማረጋገጫው አንዱ ወይ ለንገራችሁ ብዙ የተለያዩ ግን ተከክለን የሚሉ ካሉ ሁሉም ተከክል ሊሆኑ አይችሉ መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ይወስዳሉ የሚለው የሚሰራው ለሮም ብቻ ነው መንገዶች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይወስዱም 
መንገዶች ሁሉ ወደ ድነት አይወስዱም መንገዶች ሁሉ ወደ ዘላለም ህይወት አይወስዱም እንደዚህ مناسب ሆነን በጣም ተላሎች ነን እግዚአብሔር የትም ፍጩ ድቀቱን አምጪው አይልም በየትኛው መንገድ እስከመጣችሁ ለይን እስከፈለጋችሁ ድረስ ዋናው እሱ ነው እኔ ጋር ትደርሳላችሁ አይልም እንደዚህ ሚሉ ካሉ ይኑሩ እኔ ግን የማውቀው የማመልከው የመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ያብራሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠልን እግዚአብሔር እንዲህ አይልም አላለም ስለዚህ አንድ መንገድ አለ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሐዋርያ 11 ስታጠኑ የምታዩት ብዙ ጊዜ አናስተውለውም የንባብ ችግር ስላለ እንጂ ስለማን ጠይቅ እና እና ያውም እንጂ ሄዳች በትመለከቱ እስከ ሐዋርያ 10 13 ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ በሐዋርያ 10 13 ላይ ባንጾኪያ የእምነት ክርስቲና ወይም አማኞቹ ክርስቲያኖች ወይም ክርስቲያን ተብለው እስከ ተጠሩበት ጊዜ ድረስ የዚ እምነት ስሙ መንገዱ ይባል ነበር እዛ ጋር የተቀየረውና ክርስቲያን የተባለው እምነቱ ክርስቲና አማኙ ክርስቲያን ተብሎ የተጠራው ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋርያ 10 ብራፍ 13 ላይ ባንጾኪያ ነው ከዛ ሰፊት ካላችሁኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ እዩት መንገዱ 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 ይያለንም ይከተላል ዘ ዌይ አን አርግጠኛ ነን አንዳንዶቻችሁ አንብባችሁታል ግን መንገዱ ሲል የጉዞ መጓጃው መንገድ መስሏችሁ እንደሆነ አቃለሁኝ እኔ መስሎኝ ያቃለሁ በዚያን ጊዜም ስለ መንገዱ ክርክር ሆነ ይላል አንድ ቦታ ላይ በዚህን ሄድ በዚህን ሄድ አይነት የተከራከሩ ነው የሚመስለው ሄዳች ብታነቡት ግን ስለዚህ መንገድ ስለ ክርስቲና እምነት ማለት ነው ስለ እምነቱ the way ይባል ነበር ስለዚህ the way ነው ጌታ ይመስከን አንድ አውራ ጎዳና ነው መንገዶች አይደል ታዲያ ምንድነው ዋስትናችን ካላችሁኝ አለን ዋስትና ያም ዋስትና ምንድነው የሰማነው ነገር ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መጨረሻ በልጁ የተናገረው በመስክሮች ፊት የተናገረው ሲጠራቸው እናንተም ነው ቼቶናላችሁን ያላቸው መስክሮች ቼቶናላችሁን ያለው በመስክሮች ፊት የተናገረው የሰሙትም ደግሞ በጥንቃቄ ለኛ ያጸኑልን እርሱ የተናገረው ነገር አለ መጠንቀቅ ያለብን ሳናቀው ከጃችን እንዳይወጣ ነው ያ ልብ በሉ የብራያን መልክ ጻፊ እሱ ላይ ደግሞ ደጋግሞ እሱ ላይ እንደሚያጠነጥን የምታቁት እዚሁም ለምሳሌ ምራፍ 3 ላይ በትመጡ ምን ይላል ቁጥር 7 ላይ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ይላል የሚጠክስልን አሁንም ከመዝሙረ ዳዊት ነው እሱ ጋር ሄደ ምክንያቱም በሰዓቱን ድርስበታል ከመዝሙረ ዳዊት ነው የሚጠክሰው ግን ዳዊት አለ አይደለም ይላል ወይም ከሌ ያላ ብሎ አይደለም ይላል መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ይላል ምን አለ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት አባቶቻችሁ ነን ይፈትሉበትን ይመርመሩት 40 አመት ምስራይን ያዩበትን በመድረበዳ አፍተና ቀን ማስመረ እንደሆነ ልባችሁን ለከኛ አትርጉ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት የቱን ድምጽ ምን ሰማ የልጁን የልጁ ድምጽ ምን ውስጥ ነው ያለው የልጁ ድምጽ መልእክት ውስጥ ነው ያለው የልጁ ድምጽ ትምህርት ውስጥ ነው ያለው የልጁ ድምጽ ወንጌል ውስጥ ነው ያለው ከዛ ይከተልና ቁጥር 14 ይላል የመጀመሪያ ምነታችንን እስከመጨረሻ አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ነን ሆነናልና እንደተባለ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ብሎ ይላል የመጀመሪያ ምነታችን ሲል ምን ማለት ነው እነዛ ከርሱ የሰሙት ታዋሪያት መጀመሪያ የነገሩን እሱ እንዲያለ እርሱ እንዲያስተማረ ብለው የነገሩን ያ የመጀመሪያ አምነታቹ እስከመጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ 
ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ይላል ቁጥር 16 ምን ይላል ዛም ራብ 3 ላይ ሰምተው ያስመረሩት እንደማ ነበሩ እያለ የእስራኤልን ልጆች ሙሴን ሰምተው ያስመረሩ ነበሩ ሰምተውታል ሙሴን አይደል እንዴ እንዲያውም ስትመጡ ምራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ለነዚያ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ የምስራይ ተሰብኮልናልና ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሞቹ ጋር በመነሳል ተዋድ አልጠቀማቸው ምን አርገዋል እስራኤላውያን ሙሴን ሰምተዋል ግድ አልታዘዙ አስመረሩ አሁን ደግሞ ማን ነው የመጣው ሙሴ አይደለም ልጁ ነው አሜን እግዚአብሔር በማን ነው የተናገረው በልጁ ነው ስለዚህ በልጁ ለተናገረው ነገር ለወንጌሉ ምን ያህል ነው ምን ተነቀቀው ከጆችን እንዳይወጣ እንዳይሾልክ እንዳይመልጠን ያለ የመሰለን እንዳይጠፋ እንዳይንሸራተት ወገኖቼ እነግራችኋለሁ ይሄ ማስጠንቂያ በከንቱ አልተጻፈ ብዙዎች sleep away አርጎባቸዋል drift away አድርጎባቸዋል ብዙዎች ከእምነት ከትክክለኛው ከንጹሁ drift አርገዋል አሁን ትልቁ ቁም ነገር ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬው 2000 አመት ያስተማረው ምን አመን አይደለም አዳዲስ መገለጥ ነው አዳዲስ ለምምድ ነው ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምን አልባት እንዳንወሰድ የብራውያን መልክ ጻፊ አሁንም ስለምኑ ነው ሲጀምር ምን ብሎ ነገረን እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና መንገድ ወደ ላባቶቻችን በነቢያ ተናገር ሁሉ ኖራሽ ባደረገ በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ነው ይላል ነው ያለው ስለዚህ ለተናገረው ነገር ምን ስጡ ትኩረት ስጡ ይሄ ነው ሩክሳን ሄድ ምራፍ 12 ቁጥር 25 ን እዚህ ኡብራውያን ላይ ብናይ ምን እንደሚል ታቃላችሁ ለሚናገረው እንቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ እነዚያ በመድር ላስረዳቸው እንቢ ባሉ ጊዜ ካላመለጡ ከሰማይ ከመጣው ፈቀቅ የምንል እኛስ እንዴት እናመልጣለን ስለዚህ ምን ላይ ነው ትክረቱ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ በልጁ የተናገረው ኮንቴንት ላይ ነው በልጁ የተናገረው ራስ ጉዳይ ላይ ነው በልጁ የተናገረው መልእክት ላይ ነው አሁንም እዚሁ በዚሁ ክፍል ላሳያችሁ ምራፍ 13 ጋር ሄዱ ምራፍ 13 ጋር ስተዱ ከቁጥር 7 ጀምሮ ላም በብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋንኖቻችሁን ምን አርጉ አስቡ ምን ብሎን ነበር እዚ ምራፍ 2 ላይ ይሄ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለኛ ጻኑት አላል እንደ አሁን እዚ ጋር ይመጣንም ይላል የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ የተመለከታችሁ በእምነታቸው መሰሏቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም እስከ ዘላለም ያው ነው ስለምን ነው የሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን አለም ይለው ዋንቻችሁን አስቡ የኑሯችን ፍሬ የያየችሁ በእምነታችሁ መሰሏችሁ ካል በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ያኔ እነሱን ምን አርጓቸዋል ነግሯቸዋል አለ እንዴ እነሱም ደግሞ የነገራቸውን ምን አርጓቸዋል 
ነግራዋችኋል ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ምን አይሆንም አይለወጥም እነዛ የነገሯቸው ሰዎች አሁን በህይወት የሉም ነው የሚለው አስቧቸው ሲል ምን ማለት እንደው ታቃላችሁ ስለሌሉ ነው የሉ ምን አርጓቸው የተናገሩ ተናስቡ ኖሮ ያለፉ ተናስቡ ካለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እ ተናንተና ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው ምን ማለት ነው ያኔ እነሱን ከነገራቸው እ ሐሳብ አይቀይርም ንግግሩን አይቀይርም መልክቱን አይቀይርም ትምርቱን አይቀይርም ከዛ አስቀጥሎ ምን ይላቸዋል ልዩ ልዩ አይነት በሆነ እንግዳ ትምርት አትወሰዱ እንግዳ አዲስ መጤ ዘመናዊ ወገኖቼ እሄ በጣም በጣም ትልቅ የዘመናችን ማስጠንቀቂያ ነው እዚህ ኢብራያን ውስጥ ብቻ አይደለም ይሄንን እናየው ወደ ተለያዩ ክፍሎች ብንሄድም ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያዎችን በሐዋርያት ሲሰጡ እናያለን ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24ን በትመለከቱ ዮሐንስ ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል እ ዮሐንስ መልእክት እንደምታቆት ለተከሰተ የስተት ትምርት በ ማይነር ኤዥያ ወይም በትንሹ አስያ ውስጥ ወይም አሁን ቱርክ ብለን በመንጠራው ደቡባዊ ክፍል የተከሰተውን ትን የስተት ትምርት ለመመከት የተጻፈ ነው ስለዚህ ምን ይላቸዋል ቁጥር 24 ላይ ምራፍ 2 አንደኛ ዮሐንስ እናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኖር አሜን እናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኖር ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ቢኖር እናንተ ደግሞ በወልድና በአብ ትኖርላችሁ እርሱም የሰጠን ተስፋ ይህ የዘላለም ህይወት ነው ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ምን እንደሚለን go back to the original amen go back to the original check your foundation ተመሳሳይ ነገር ገላቲያ ምራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ 9 እናገኛለን በጣም የሞዶ ክፍል ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለገላቲያ ሰዎች ምክንያቱም እሱ ወንጌልን ሰብኮላቸው ትክክለኛውን ከጌታ የተቀበለውን ከጌታ የተቀበለውን ምክንያቱም ታስተውሱ እንደሆነ ቁጥር 11 ላይ ምራፍ 1 ወንድሞቹ ሆይ በኔ ተሰበከ ወንጌል እንደ ሰው እንደ አይደል አስተውቃቸዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል እንጂ እኔ ከሰው አልተቀበልኩትም አልተማርኩትምም ብሎ አላቸዋል እንዴ ከጌታ የተቀበለውን ምን አደረገ ሰበከላቸው ግን ምራፍ 1 ቁጥር 8 እና 9 ላይ እንዲላቸዋል ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳልን እንዲሁ አሁን ሁለተኛ ላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አናቴማ አናቴማ ነው የሚለው የተረገመ ይሁን ምንድነው ይያለ ያለው ፍላጎት አለ ማለት ነው ጌታ ከተናገረው ሐዋርያቱ ከሱ ከሰሙት እና ካስተላለፉት ውጪ ሌላ ወንጌል ይዘው መምጣት የሚፈልጉ አሎ ማለት ነው ሌላ ወንጌል ተጠንቀቁ ነው የሚለው ያንን ይዞ የሚመጣው ደግሞ ምን ይሆን 
يترجم يهون وقالوا شيء ليلى عند زي كف أرجمان يعلم بزل على مست يا أجزاب هير كبر يهون أول يا لجون يا جيت هكنا يسوع كرستوس إنه وانجيل يا أجزاب هير إنه ملكت عند ما تأمم عند ما كير عند ما شكت عند ما كلاك عند ما لوت يا ليلى وانجل لينور عيش اللي مهينا ميستكاك بفتصو بيتم بسمايم بمدرم كمدرم بتاج اندي هاينا تكباد وانجل لينور عيش اللي مكزي بلد اهين نونا عريب اولوس عندنيا قرونتوس مقراف صوست قطر اسران اسرن اسران لامين ناقر የእግዚአብሔር ሄር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብላሃተኛ ያናጽዮች አለቃ መሰረትን መሰረቱ ሌላው በርሱ ላይ ያንጻል ነገር ግን ከተመሰረተው በቀር ሌላ መሰረት መመስረት አይቻለም እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከክርስቶስ ውጪ ሌላ መሰረት መመስረት አይቻለም መሰረቱ ማነጽ ይቻላል አላለ እዛ ላይ ማነጽ ይቻላል ግን አፍርሶ መሰረት መጣል አይቻለም ወግነች ያን ነገር ልንገራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ምጣቆት ክፍል ዘሪ ሊዘራ ወጣል አይደለ ዘራ አንዳንዱም በመንገድ ዳር ወደቀ ወፎችም ለቀሙት በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ምንድነው ይሄ ያልከው ነገር ብለው አሉት እናንተ ደግሞ አላስተዋላችሁም እና ዘሩ የመንግስት ቃል ሰምቶም የማይስተውለው ልብ የማይለው ዋጋ ማይሰጠው ባግባቡ ማይዘው ሰምቶ በመንግስትን ቃል ሰምቶ በማስተውል ሁሉ ላይ ክፉ ይመጣል የተዘራውንም ይወስዳል ምን ምን ስላልተደረገ ነው ሰምቶ በማስተውል ሁሉ ላይ የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማስተውል ሁሉ ላይ ወገኖቼ اكفل يمياستنققن وانا نغر مندنو لا جيتا يسوس كريستوس تمهرت ويم بون جيلاتوس لتصافونا بملكتوتوس لتبراروت تمهرتوچ تلك سفر عندنا سطو تلك سفر عندنا سطو زاري وغنوچي مندنو مياسازن نغر بلاچو بتلوين የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን በጥንቃቄ አልተያዘም ሆነ ለምናገር ሰዎች በጣም የሚፈልጉት ማነቃቂያ ንግግር ነው እንጂ ወንጌልን አይደለም በየጊዜው ምን አለ ነው ለንባባል የሚገባው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ ምን አለ ምን አስተማረ የሰው ኦፒኒየን አይደለም የሰው ፍልስፍና አይደለም የሰው ወግ የሰው ልማድ አይደለም ሚያስፈልገን ምን አለ አው ያ ደንነስ እንማር ተመረደው አልሱን ምናምን አሁንኛ አዲስ መገለጥ ነው ምንፈልገው አው አይሰራም ወገኖች ይ ካንት ማስተር ኢት you can't master the gospel ምን ይፈልጋችሁትን ይhall በጌታ ቤት ቆዩ ይፈልጋችሁትን ይhall በጃችሁ ድንቅና ታምራት ይደረግ ይፈልጋችሁትን ይhall ታይትል ይኖራችሁ ስትፈልጉ በስነ መለኮት ዲግሪ ማስተርስ ፒኤችዲ ነምት ፕሮፌሰርሺፕ ይኖራችሁ አን ነገር ልንገራችሁ you can't master the gospel
እንዲሁ እንድናነበንበው አይደለም ሄደን ልጁ ምን አለ ማለት ያለብን ወንጌላትን መንግስት ያለብን ወይም ደግሞ በመልክቶች ውስጥ ከሱ የሰሙት ያጸኑትን መስማት ያለብን ያለ እንዲሁ አይደለም ወግልቼ ምን ያህል እየኖር ነው ነው ምን ያህል ያመን ነው ነው ምን ያህል እየተበቀ ነው ነው ምን ያህል ያካፈል ነው ነው ከጅ ሊወጣ ስለሚችል ነው እኛም ሳናቀው ድሪፍት ልናረክ ስለምንችል ነው ሳናቀው ሊወሰድብን ስለሚችል ነው ይሄንን ማስጠንቀቂያ ቢሰጥን ይከተልና ምን ይለናል ይሄን ማስጠንቀቂያ ከስተባለ በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ መተላለፍና ለመታዘም ሁሉ የጽድቅ ምድራት ከተቀበለ እኛስ እንዲያለውን ታላቅ መዳን ቸልብል ነው እንዴት እናመልጣለን ይሄ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበር ስሙ ነው ያለች ይብራውያን መልእክት ጻሃፊ ሙግቱን እንዴት እንደሚያቀርብ ተመልክቱ እንደምታቆት በፈርስት ሴንቹሪ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ላይ ትምህርት ጥበብ ዕውቀት ምርምር የሚባለው ብዙ ዘርፍ አልነበረው ይገባቻል በኬሚስትሪ በፊዚክስ በመዲሲን በመናም በመናም የሚባል ነገር የለም ያን ያን ትምርት አንድ ዘርፍ ነው ያለው ሬቶሪክ ሬቶሪክ ማለት የንግግር ችሎታ የሙግት ችሎታ በዛን ዘመን የነበረው በግሪክ ዓለም የነበረው የትምርት ዘርፍ ይሄ ነው ታውቃላችሁ በነ ፕሉቶ በነ ምናምን ዘመን ከክርስቶስ ድረስ በፊት በጣም ብዙ መቶ አመታት በፊት አካዳሚያ የሚለውን የመሰረተው ፕሉቶ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ግሪክ ውስጥ አለ አሁንም አካዳሚያ የሚባል አካዳሚክ ምንለው ወይም ትምርት ብለን ምንለው ነገር ከክርስቶስ ድረስ በፊት እየተጀመረ ነው ግን በነዛ ሁሉ ዘመናት ምን እንደነበር የሚያስተምሩት ምን እንደነበር ትምርት ካላችሁኝ ንግግር ነው የንግግር ችሎታ ነው የቃላት ብልጫ ነው ስለዚህ በንግግር ውስጥ ችሎታቸው የሚታየው በሙግት አቀራረባቸው የብራውያን መልክ ጻሃፊ የተጠቀመበት የሙግት አቀራረብ ፎርቲዮሪ የሚባል ነው ፎርቲዮሪ የላቲን ቃል ነው ምን ማለት ነው ፎርቲዮሪ ካላችሁ አሁንም ዲቤት ውስጥ ምን ውስጥ ምን ውስጥ ወይም የ ስነቃል ምርምር ውስጥ ታገኙታላችሁ ፎርቲዮሪ ከትልቅ ወደ ትንሽ በመሄድ ሙግት ማቅረብ ማለት ነው ከትልቅ እንት ከትንሽ ወደ ትልቅ ሙግቶች ተለያዩ ናቸው ከትልቅ ወደ ትንሽ ልትመጡ ይችላሉ ከትንሽ ወደ ትልቅ ልትመጡ ይችላሉ ፎርቲዮሪን ምን ማለት እንደሆነ ላሳያችሁ ምን ብሎ ነገረን ከቁጥር 4 ምዕራፍ 1 ላይ እስከ ቁጥር 14 ድረስ ሊጁ ከመላእክት ይበልጣል አለ ከመላእክትም እጅግ የሚበልጥን ስም ወረሰ መጠን ከደሱ አብስቶ ይበልጣል ብሎ ይሄው እንዲ ተብሎ ተጽፏል እንዲ ተብሎ ተጽፏል እንዲ ተብሏል ስለ መላእክት እንደዚህ ይላል ስለ ልጁ ግን እንደዚህ ይላል እያለ ሲያስረዳን ቆየና ምንድን ያረጋግጠልን በሙግቱ ሊጁ ከመላክቲ በልጣል አለ ፎርቲዮሪ ከትልቅ ወደ ትንሽ የሚመጣበት ሙግት ነው እና ረቺ ነው አስተማማይ ነው ብዙ ቦታ ይተቀመዋል በኋላ ለመልከጸ ዲቅም እና ለሌዊ ስራት እና የመልከጸ ዲቅን ከደት ያወዳደረውና አፍ ያዘጋው በፎርቲዮሪ የሙግት ስልት ነው ስለዚህ ሊጁ ከመላክቲ በልጣል አሜን ይሄን አስረዳቸው አይደለ እንዴ? ይሄን ካስረዳቸው በኋላ ኦኬ አሁን ወደሚፈልገው ነጥብ ያመጣቸዋል። እሺ መልአክት ምንድን ናቸው? ከልጁ ሌሰር ናቸው ያነሱ ናቸው። እሺ ልጁ ከመልአክት ምንድን ነው? ፋር ግሬተር አይደለ እንዴ? ሱፐሪየር ኦኬ እሺ በመልአክት የተነገረው ቃል yet seen alive yet የእስራኤል ልጆች 
በተዘረጋች ክንድ በጸናች እጅ ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በሲና ተራራ በኮሬብ ህጉን ሲሰጣቸው የተጠቀመው ሚዲያ ተራርጎ የተጠቀመው ማንን መልክተኞች አርጎ የተጠቀመው ማን ነው መላእክትን ነው ይሄን ባለፈው መግቢያችን ላይ ተነዋል መላእክትን ነው የተጠቀመው ስለዚህ ከመላእክት ወደ ሰው ነው ህጉ የተላለፈው ማን ነበር መካከለኛ ሙሴ ነበር እግዚአብሔርን ወክለው ግን እዛ ጋር ቀረቡት እና ማናቸው መላእክት ናቸው yes ብሉይ ኪዳንን ስናነብ ምንም ጥያቄ የለውም ማን ነው ማን ነው የሚመስለን እግዚአብሔር የመጣ እግዚአብሔርን ትል ያለ ነው ግን እግዚአብሔር ለኡክ ነው ይላከው ዲሊጌት ነው እንጂ ያደረገው አለመጣ ስለዚህ በመላእክት የተነገረው ቃል በመላእክት ሲል ምን ማለት ሆነ በመግቱ ደረጃ አካሄድ እ ባነሱት ባነሱት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ ህጉ ጸንቶ ኖሯል አልኖረም ኖሯል ህጉን የተላለፉስ ምን ሲያደርጉ ኖሯል ሲቀጡ ኖሯል ወገኖቼ ህግ ተላልፎ ያልተቀጣ ማንም የለም ሊኖርም አይችልም እንደ ዛሬ አይደለም ዛሬ ስንት ህግ እየጣስን እኮ ኖራልናል እንዴ ምክንያቱም ፖሊስ ካላየን እንትን ካሜራ ካላየን እንትን ካላየን ይገባ ቻለ በለ ወገኖቼ ያን ጊዜ እኮ ህጉን በትተላለፉ ለብቻች የሆነ ቦታ ተደብቃች በትተላለፉ ሰውፊት ስትቀርቡ ግንባራችሁ ላይ ቁስ ሊወጣል ለምጥ ይወጣል ማንም ሰው አይቶ ይላችኋል በቃ ለምጥ አለበ ከዛ በኋላ ያንን ከተነገራችሁት በኋላ ሰውየው ሰውየው መጮህ አለበት ለምጥ አለበ ይለምጥ አለበ ይለምጥ አለበ ይያለ አትንኩኝ አትቀር ምክንያቱም ከነኩት ምን ያረጋል ይተላለፋል ስለዚህ ሄዶ የመንጻ ስራት በፈጸም አለበት ይወጣበታል ግንባሩ ላይ ነው የሚወጣው አንዳንድ ጊዜ የሚገርማችሁ ማለት ሄዳችሁ ስታጠሩት ኢትስ ሶ አሜዚንግ በተሰብ ውስጥ የተደረገ ነገር ከሆነ ቤቱ ላይ እንጨቱ ግድግዳው ላይ የሚወጣ ነገር አለ ያቆታል ካህናቱ መተው ያያሉ አንድ ሰው ቤቱ ላይ የሆነ እንግዲህ እንደ አልጌ ነገር እንደ ምን እንደ ምን እንደሆነ ማለ አይገባኝም ግን የሆነ ነገር ቤቱ ላይ ከወጣ ካህን ይጠራል እና ካህኑ መተው ያይዋል ያቀዋል ይሄ የኃጢያት መልክት ነው ይላል ቤቱ መንጻት የመንጻ ስራት ይደረግለት ሰውየው መስሶቹ ዛውስ ቢኖርት መስዋዕት ያቀርባል ወገኖቼ በብሉይ ኪዳን እስራኤል ኃጢያትና የጽድቅ ብድራት ወይም ፍርድ እጅ በእጅ ፍቅር እንዲደረጅ ነው እጅ በእጅ ነው በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ ዓለመት ታዘዝና መተላለፍ ሁሉ የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ ከተቀጣ በአነሱቱ የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ እኛስ እንዲ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው እንዴት እናመልጣለን ይህ በጌታ መጀመሪያ የተነገረ ነበርና በመላእክት የተነገረው እንዲ ከሆነ በታናናሾቹ በታላቁ በልጁ በጌታ እሄ ሁሉ በተባለለት የተነገረውማ ጣጣው ብዙ ነው በደም ካልሰማ ነው በደም ካልያዝ ነው ካልተጠነቀቀንለት ድራሻችንን እንደም ያጠፋል ፔናልቲ ያለው ኮንሲኩዌንስ ያለው
እኔ ራሳቸው ጉዳይ መላክቱ ተናገሩል ተናገሩ የራሳቸው ጉዳይ ሊላ አይችልም ማንኛውም እስራኤላዊ በዚህ ትኖር አለ ተብሎ ነው የተሰጠው አይደል እንዴ ህግ ነው ግዴታ ነው ወገኖቼ አሜሪካን ሀገር መግባት ወይ አሜሪካን ሀገር መወለድ ወይ አሜሪካን ሀገር ዜጋ ግብቶ መምጣት ወይ ደግሞ አሜሪካን ሀገር አሳይለም ጠይቆ ናቹራላይዝድ መደረግ ዋቨቨር ዋቨቨር ይፈልጋችሁት በልበል አሜኒክ አሜሪካ ውስጥ መኖር መብት ነው አሜሪካ የምታፈራውን መል በጎ ነገር የምታስገኘውን መልካም ነገር መካፈል እድል ነው ነገር ግን አሜሪካ ውስጥ ስትኖር አንተ ከመኖር በፊት ይወጣው ህግ አንተ ከመወለድህ አንቺ ከመፈጠረሽ በፊት ይወጣውን ህግ አንተ እዚ ከመምጣት አንቺ እዚ ከመምጣት በፊት ይወጣው ህግ በዛ ህግ የመኖር ግዴታ ግን አለበ ማንኛው እስራኤላዊ በዚ በመላእክት በኩል በተነገረው ህግ የመኖር ግዴታ እንደነበረበት ሁሉ ወገኖቼ ማንኛው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባ ሰው ማንኛው ይሄን ታላቅ መዳን የሚያገኝ ሰው ደግሞ በክርስቶስ ህግ የመኖር ግዴታ አለበት it's not a choice እንደ ብትኖር ጥሩ ነው እንደ ብትችል እንደው አላ አይደለ no way ተኖር እንደሆነ ኑር እማትኖር ከሆንከ ግን ወይዮል ወይዮላንተ ወይዮላንቺ ማምለጫ የለም ወነቺ ወነቱ ወነቱ ብንነጋገር አይሻለም እህ ሐቃቁን ብንነጋገር ይሻላል ምክንያቱም ያያዝ ነው ምእመናን የመሰብሰብ ጉዳይ አይደለም ሰዎችን ይያባበሉ ይያሽሞንም ሆኖ ቁጥር የመጨመር ጉዳይ አይደለም ሰዎችን ለመንግስት ተሰማያት የማዘጋጀት ስራ ነው ያዝ ነው ሰዎችን ለዘላለም ህይወት የማብቃት ስራ ነው ያዝ ነው ኡነቱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ወገኖቼ የሚነግራችሁ ይሄን ባናደርግ የሚጠብቀን አደጋ መኖር ነው ቀይ መብራት ነው ማስጠንቀቂያ ነው አንዳንድ እንትኖች ላይ ታችዋል ፖሎች ላይ ኤሌክትሪክ የምና ምና ምን ላይ እኛ ሀገር እዚህ ሀገር እዚህ ሀገር አጋጥሞ ያገር ግን እኛ ሀገር እንደ ሳይንስ ማስጠንቀቂያ ምን እንደም ይደረጋው አዝመናው ይቀመጣው አይታችኋል አዝመም ሁሉ ሙሉ አዝም አይደለም ይቀመጣው ቀሉና ሁለት ሰኮና እንዲ ተጣምረው እክሰርተው ከላይ ቀሉ ከዚህ ሰኮና ይቀመጣል ምን ማለት መሰላችሁ አትንካ ነው ይሄን ያል ቮልቴጅ አለው ምናምን ነው ከዛስ መንካት ከፈለክ ይሄን ነው የምትሆነው ነው ወገኖች ያን ነገር ልንገራችሁ ምንም አትፍሩ ለምንም ነገር አደንግጡ ምንም ነገር ያስጋችሁ አንድ ነገር ላይ ብቻ ፍሩ በቃ በህይወት ዘመን ስትኖሩ ምንም ሌላ አትፍሩ እንትን ምን ሆን ይሆን እንትን ምን ይدرس ቢሆን ምን በላ ይሆን መጣጣ ይሆን እንደው እንትኖቼ ምን ይሆን እንትን ያገኘውን እንትን አይሆን ካም ኦን እግዚአብሔር መልካም ነው ምንም አትፍሩ ቢ ኮንፊደንት ቢ ቦልድ ምንም አትፍሩ ግን እግዚአብሔርን ፍሩ አሜን እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር ተኩራት መስጠት ማለት ነው አ እንዲ ብሏል ልጁ እንዲ ብሏል ባለቀ ልጁ እንዲ ብሏል ልጁ እርስ በርሳቹ ተዋደዱ ብሏል አለ ከዚህ ውጪ ምን ማማራጭ የለኝም ልጁ በቅድስና ኑር ብሏል ሌላ ማማራጭ የለኝም 
ከዛ በኋላ ቀጥሉት እናንተ ይሄንን እንፍራ ኦኬ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ሌላ ቁልፍ ቃል ይሄ ነው ታላቅ መዳን ታላቅ መዳን ዋው የ ኢብራውያን መልክት በጣም ብዙ ቲዮሎጂካል ሐሳቦችን ነው ያነሳው ክርስቲዮሎጂ ኤንጂኦሎጂ ኢስካቶሎጂ ብዙ ብዙ ጥናቶችን ነው ያነሳው ከነዛው ውስጥ አንዱ ሶቶሪዮሎጂ ነው ምን ማለት ነው የመዳን ጥናት ስለ መዳን ይደረግ ጥናት ማለት ነው salvation አንድ ነገር ንታቆ ፈልጋለሁ ምንውን ነው ቸልብንል እንዴት እናመልጣለን ይላል ይሄንን ታላቅ መዳን ይሄ መዳን በነብይ አልመጣም ይሄ መዳን በመላእክት አልመጣም ይሄ መዳን በሙሴ አልመጣም በአሮን አልመጣም በማን ማልመጣም የመጣው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ ነው አሜን ይሄን መዳን አለማግኘት ማለት ወገኖቼ በዚህ መዳን አለመጽናት በዚህ መዳን አለመኖር ማለት እንዴት ከባን ነገር እንደሆነ እንድታቁት ፈልጋለሁ ኦኬ እዚህ ጋር ነገር ልንገራቸው ፈንጠቅ አርገላችሁ ነው ማለት ነው በጣም ብዙ ክፍሎች ላይ ይሄ መዳን የሚለው ቃል ተጽፏል እዚህ ብራውያን ላይ የሚገርማችሁ ወደ ሰባት ነው ስምንት ጊዜ ከተጻፉት መዳን የሚሉት ቃሎች ውስጥ አንዱ ብቻ ነው መዳንን የኋላ ጊዜ ወይም ያላፊ ጊዜ ያርጎ የሚናገረው ከኔ ጋር ናችሁ እስቲ ድነን አለ የምትሉጃችሁና ሳይሆን እርግጠኛ እርግጠኞች ናችሁ ድናችኋል እንድናለን የምትሉ እስቲ እንድናለን የምትሉ አዎ ስሙ ነው በሙሉ ይሄን ይሄን በደም እንደተፈልጋለሁ እዚህ ውስጥ የተጻፉት ከአንዱ በስተቀር ስለ መዳን የተጻፉት በሙሉ ፊቸርስቲክ ናቸው በቀደም አይተናል አለ መላእክት መዳንን የሚወርሰውን የሰው ልጅ ለማገዝ ሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት ናቸው አይደል መዳንን ምንም ያረግ ስለ መዳን አንድ ነገር ንግሪ ያቻለሁ መዳን የሚለው ሰቲዮሪዮ የሚለው ግሪክ ቃል ምን እንደሚያ ያሳየው ካላችሁኝ ዴሊቨራንስ እና ፕሪቨራንስ ወይም ፕሪዘርቭድ መሆንን የሚያሳየው ለምን እንደሄን ማነሳላችሁ እኛ ብዙ ጊዜ መዳንን ከምን አንጻር ነው የምናየው ከዴሊቨራንስ አንጻር ነው የምናየው ዴሊቨራንስ ማለት ከክፉ እጅ መያዝ ከማይገባን እጅ ምን መሆን ነው መውጣት ነው ግን መውጣት ብቻ ምን ሙሉ መዳን አይደለም ፕሪዘርቭ ደግሞ መደረግ መያዝ በሚገባን እጅ ደግሞ መያዝ አለብን ወገኖቼ ጌታን سنቀበል መንፈሳችን ዳግም ተወልዶ ከጨለማው ኃይል ከኃጢያት እዳ ከዘላለም ሞት ከሞት ከኃጢያትና ከሰይጣን ምን ሆነዋል ወጥቶ በእግዚአብሔር እጅ መንፈሳችን ምን ሆነዋል ተይዟል ግን ያ ብቻውን በቀ ያደለም ልክ እንደዚሁ ደግሞ ነፍሳችን ማለትም ሐሳባችን ስሜታችን ፈቃዳችን ከተያዘባቸው ስጋዊ ማንነቶች ወጥቶ በመንፈስ ቅዱስ እጅ መያዝ አለበት ግን ያ ብቻ በቀ ያደለም ይሄ ሰውነታችን ስጋችን አጥንታችን ጅማታችን ቅልጥማችን ሳይቀር አሁን የተያዘው በስጋ ህይወት ነው ኮራፕትድ በሆነ በሚሞ በሚደክም በሚታመም በሚሞት በሚበሰብስ ነይ ተያዘው ግን ከዚህ ወጥቶ በማመያዝ አለበት በመንፈስ ቅዱስ መያዝ አለበት እግዚአብሔር ግን ይሄንን በመንድን የሰራው በፕሮግራም ነው የሰራው ስናምን የመንፈስ ዳግም ለት እናገኛለን ከዛ በኋላ እለት እለት ደግሞ ራሳችንን የካድን መስቀሉን የተሸከመን ክርስቶስን سنከተል ደግሞ የነፍስን መዳን እናገኛለን 
ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ዳግም በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ስጋችን በመንፈስ ቅዱስ ይያዛል ወይም ደግሞ ይነሳል ይሄን እንሄዳችሁ አንድ አንድ ክፍሎች ላይ በታነቡት በሶስት ያስቀምጣዋል justification sanctification glorification ምን ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ እንዳግም سنወለድ ጸደቀን መጽደቅ የመንፈሳችን እንዳግምለት ከዛ በኋላ ግን ምን ይቀጥላል sanctification ወይም ቅድስና ለዚህ ነው አንደኛ ቆርጦስ ብራፍ አንድ እንሄዳችሁ በትመለከቱ ሐዋርያሊ ወይጥራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስተኔስ በቆርንቶስ ላሉ ቤተክርስቲያንና በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱ ቅዱሳንም ለመሆን ለተጠሩ ይላል ይሲ በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱ ቅዱሳንም ለመሆን ለተጠሩ ሄዳችሁ አንኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንተበልከቱት ስለዚህ ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩ ነው የሚለው ሳንክቲፊኬሽን ምን ነው እሱን ከዛስ በኋላ ግሎሪፊኬሽን ምን ነው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እና ክብሩ በእኛ ምን ሲሆን ሲገለጥ አሜን የመጀመሪያው ቅጽበታዊ ነው ሁለተኛው ሂደታዊ ነው ሶስተኛው ቅጽበታዊ ነው በቅጽበት ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ዳግም ይወለዳል ይጸድቃል መንፈሱ ዳግም ሀዲስ ይወት ይሆናል ከዛስ በኋላ የነፍስ መዳን ምን ነው ግን ስጋችን ይከብራል ስለዚህ ይሄ ምንድነው በአጠቃላይ ስናየው ታላቅ መዳን እስቲ በሉት እንደገና በሉት ታላቅ መዳን ነው ታላቅ መዳን የሚለው ጥቅሉን ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ድኛ ያለ ብለው ነው ሚንቀባረሩት ድኛ ያለ ብለው ነው እንደ ልብ የሚሆኑት ነው 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 መዳናችን የተቀበል ነው እና የተካፈለ ነው ብቻ ሳይሆን ገና ምን ፈጽመው ነው አሜን እስከመጨረሻው የምንጠብ እስከመጨረሻ የሚጸና ይድናል ይላል አብራያን ውስጥ ያለው መዳን የሚለው ቃል ፊውቸሪስቲክ መሆኑን እንድታይፈልጋለሁ ድኛ ያለው ምን ብሎ እንደ ልብ መኖር አይቻለም ስለዚህ ይሄንን ታላቅ መዳን ቸልብንል እንዴት እናመልጣለን ይበጌታ በንጅብሬ የተነገረ ነበርና የሰሙትም ለኛ አጸኑት እዚህ ጋር ነገር ነገር ያቹ ወደ መጨረሻ መጣለው ይሄንን ታላቅ መዳን ምን ብንል እስቲበሉት ዋው ወገኖች የተመልከቱ ምን ማለት እንደሆነ ሰው ይሄንን መዳን ምን ሊለው ይችላል ቸል ሊለው ይችላል እኔ አንነገር ልንገራቸው አንድ ፈራለሁኝ አንድ አንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን የሚመጡትና ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩት እንደ እድር ስለማይወጥ ነው እንትን ቢደርስብኝ እንትን ቢሆንብኝ ይገባ ቸለባለ ብቻይን እንዳልቀር እንደ አገር ፍቅር ማህበር እንደ መረዳጃ ድር የሚያዩ ሰዎች አሉ። ሰው ሀገር ውስጥ እኮ ሲኖር ጠጋ ጠጋ ማለት ጥሩ ነው። እንደዚህ አብሮ መሆን ግጭት ይፈጠር የሚያማክር ሰው ያስፈልጋል። እንትን ቢባል እንትን ሚል ሰው ያስፈልጋል። እንትን ቢባል ወገኖቼ ጥሩ ነው ሶሻል ላይፉ ነገር ግን ልንገራቸው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እዚህ የተከለው ሰዎች እንዲድኑ ነው አሜን አሜን ግን ሰው ምን ሊለው ይችላል ይሄንን ታላቅ መዳን ቸል ሊለው ይችላል ዋው በጣም አስፈሪ ነገር ነው ቸል ሊለው ይችላል ይሄ በጣም ከባድ ቃል ነው ይሄን ቃል በቀጥታ የግሪኩን ቃል መታገኙት እዚህ ጋር ቸል ብንለው የሚለውን የምታገኙት ማቴዎስ 22 አምስት ላይ ነው ማቴዎስ 22 አምስት ታሪኩን ላስተዋውሳችሁ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ አንድ ሰው ትልቅ ራት አዘጋይቶ የታደሙትን እንዲጠሩ ባሪያዎቹን ላከ እነሱም በአንድነት ይላል ያመካኙ ጀመር እና ጥሪውንም ቸላሉት ይላል ወገኖቼ ቸል ማለት ትልቅ አደጋ አለው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ አደጋው 
ምራፍ 8 ዚብራውያን ምራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ አደጋው ተቀምጧል ቶሎ ላሳያችሁ ምን ይላል መሰላችሁ ምራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ እነርሱንም እየነቀፈ ይላልቻውልና እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ከግብጽ አገር አውጣቸው ዘንድ ጃቸውን በያስኩበት ቀን ካባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸላልኳቸው ይላል ጌታ ኪዳኑን ምን አረጉት እስራኤላውያን ይቀደሙቱ ከግብጽ ምድር ይወጡቱ ኪዳኑን ቸላሉት አለደ ከኔ በቀሬ ለማላክ ታታምልኩ እንደነን እንታ ትበሉ ለነን ምናም ብሏል አቻ አለ ቸል ብለው ማብለቅ ቀጠሉ ቸል ብለው እንደ ልባች መኖር ጀመሩ ስለዚህ እርሱ ምን አላቸው ቸላላቸው ሲበሉት እግዚአብሔር ቸል ሲል እንዴት ይሆን እ አንነገር ልንገራቸው እነዚህ ሰዎች በመድር ላይ በሰላም የሚኖሩት እግዚአብሔር ኪዳን ስላለው ነው ለኪዳኑ ታማኝ ስለሆነ ነው ዝናብን የሚሰጣቸው ጻሃይን የሚያወጣላቸው በዙሪያቸው ካሉ ሃያላን መንግስታት የሚጠብቃቸው ምን ስላለ ነው ኪዳን ስላለው እግዚአብሔር ምን አላቸው ቸላላቸው ምን ማለት መሰላችሁ ይሄንን ሁሉ አቆመ ማለት ነው ምን ነው ተቃላችሁ በዙሪያቸው ከነበሩ ጣላቶቻቸው ናቡከደነሶር የባቢሎን እንትን ያሶር የምናምን እየመጡ ብቻ ምን ያረጋቸው ጀመረ ቅጥራቸውን ይያፈረሱ መቅደሳቸውን ይያቃጠሉ ቃቸው ንብረት እንትና ነው አይቅጥሳቸው ይመዘበሩ የሚገሉትን የገደሉ ምናምን ተው ምናምን ዘውየ ተው ምርጥ ምርጡን ይማረኩ ሰቆቃ ለቅሶ በካይ ሀዘን ለምን እግዚአብሔር ምን ስላለ እ? ቸልሰለ ወገኖቼ በእኛ ይብሳል ልንገራቸው አለ በእኛ ይብሳል ስለዚህ ይሄን ታላቅ መዳን ምን ልንለው አይገባም ቸንልና ቸል አለ ማለት ምን ማለት ሲቆ ቸል ማትሉት ነገር ምንድነው ምንድነበር ቆይ ቸል ማትሉት ወገን ስራ አለ አይደለ? እ? አለ አለ አንዳንድ ቀን ቸል ትለው አለ አለ አገርም ቸል አይለው ምክንያቱም ቸል ቢለው እሱ ዶላሩም ቸል ይለዋል አይደለ እንዴ ዶላሩ ደግሞ ቸል አለው ማለት ይበክራ የሚከፈል ይellem ፍሪጅ ውስጥ የሚገባ ምግብ ይellem አይደለ እንዴ እንትን ይellem ቢል የሚከፈል ይellem ወገኖች እዚህ ሀገር ደግሞ በሶስተኛው ነው በስንተኛው ዕቀድ ነው አይደለ አምዘተው ይለጥፉላችሁ እ የፍርድ ቤት እንትን መጥሪያ አሜዚንግ አይከርማችሁ ቸልም ማነላቸው ዴይሊ ቸልም ማነላቸው ስንት ነገሮች አሉ ምክንያቱም ወሳኝ ስለሆነ ወሳኙን ነገሮች ደግሞ ቸላል ፕሮግራም እኮ ብዙም ይመጡ ነው ይላሉ አይደለዚህ አንዳንዴ አይመጡም አንዳንዴ ምን ይላሉ ቸል ይላሉ እንዳንዴ እንዳንተም እኮ ቸል ብላችሁ አትመጡ አይደለ ምክንያቱም ምንም ያመጣባችሁ ነገር የለም እንደሱ ነው የምታስቡት ወንዶች ልንገራችሁ ይሄንን ታላቅ መዳን ቸልብንን እንዴት እናመልጣለን ስራን ቸልብለን ጣጣ ውስጥ መንገባ ከሆነ ይሄን ታላቅ የዘላለም መዳን ቸልብለን እንዴት እናመልጣለን ይሄን ነገር ያቹ ሊጨርስና ወደ ጥያቄ እና መልስ ምንልይ ይሄን በጌታ ምጅመር የተነገረም ነው የተሰሙትም ለኛ ጸሎት እግዚአብሔር መርሱ ራሱ እንደፈቀደ በመልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ታምራት መንፈስክርስን በማደል አብሮ መሰከረለት እዚህ ጋር ተመልክቶ እግዚአብሔር ምን አረገ ነው መሰላችሁ ይለው እዚህ ጋር ዘው ብሎ ወደ ኮርት ሩም ገባ ወደ ችሎት ውስጥ ማን ገባ እግዚአብሔር ገባ ምን ሆኖ ዳኛ ሆኖ እ ቆይ እግዚአብሔርን ምናቀው ምን ሆኖ ነው ወገኖቼ ዳኛ ሆኖ ነው አለ ምናቀው አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በዛ ዳኛ የሚወጣበት በር አለ አለ እንዴ ነው በሱ አይደለም በዚህኛው በኩል ገባ ምን ሆኖ ምስክር ሆኖ ሁ 
ዳኛው ማን ነው ካላችሁኝ የሰውች ህሊና ነው ትክክል ነው ኡነት ነው ኡነት አይደለም እያሉ ኡነቱን የሚመረምሩ የሲከርስ የጠያቂዎች የመርማሪዎች ልብ ነው እግዚአብሔር ራሱ ገባና ምን አደረገ መሰከረ ለማ ለልጁ ሃሌሉያ አሜን ልጁ ለተናገረው ነገር ልጁ ለተናገረው ነገር መሰከረ በምን እንደነ መሰከረው ካላችሁኝ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደፈቀደ በመልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ታምራትም መንፈስቱን በማደል አብሮ መሰከረለት እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ እንድትሰሙኝ ፈልገው ነገር አለ በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ውስጥ እነዚህ ነገሮች እና ይነበር አለበረ ድንቆች ምልክቶች ታምራቶች እና ያለን ከዛ በኋላ ባህሪያት ውስጥ አገልግሎት ውስጥ እና ያለን አናየም እና ያለን ግን አን ነገር ተመልክቶ ዓላማቸው ምንድነው ካላችሁኝ ሊጁ የተናገረው ኡነት መሆኑን ትክክል መሆኑን ለመመስከር ነው አን ነገር ነገር የድንቅና ታምራት ምልክቶች የከለያ አገልግሎት ትክክለኛ መሆኑንም መስከሮች አይደሉም የነ የከለያ አገልግሎት ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እግዚአብሔር ታምራት አይሰራም አን ነገር ልንገራችሁ የፈለገ ታምራት ተሰርቶ ይሄው አሳየዋቹ አይደል የሚል ሰው ካለ ያ ታምራት ከእግዚአብሔር መሆኑን ተጠራጠሩ ሰዎች የሚታዩበት ሰዎች ኡነተኛ ናቸው ተብለው ብዙ ገንዘብ የሚፈስብላቸው ብዙ ዝና የሚመጣላቸው ብዙ ተዋቂነትን የሚያትርፉበት ከሆነ ወገኖቼ ያንን ተጠራጠሩ ወይ ትሪክ ነው ወይ ደግሞ ሌላ መንፈስ ነው ኡነተኛው የክርስቶስ ቃል ያልተሸቀጠ ያልተለወጠ ወንጌል የክርስቶስ ትምርት የሚነገርበት ከሆነ ከዚያ ተከትሎ ምልክ ታምራት ድንቅ ነገር የሚሆን ከሆነ ወገኖቼ በርግጥ እግዚአብሔር ለልጁ ለተናገረው ምን ያရገ ነው እየመሰከረ ነው እግዚአብሔር ዛሬም ይመሰክራል ጌታ ይመስከል ይመሰክራል ግን ዓላማው እንዲው ታምራት ደስ እንደም ስለሚል አይደለም ወንጂ በታምራት ማንበሽበሽ እግዚአብሔር ዓላማ አይደለም ታምረ እግዚአብሔር ታምረ ክርስቶስ መስራት አይደለም መጻፍ አይደለም ዓላማው መመስከር ነው ሃሌሉያ አሜን ለማ ለልጁ ለተናገረው ስለዚህ ሊጁ የተናገረው ኡነት ነው ቸል አንበለው ከጃችን እንዳይወጣ እንዳያመልጥ እንዳይንሸራተትብን እንዳይወሰድ እንጠንቀቅ ምክንያቱም ፍጻሜ ያለው አደጋ አለው ቸል አንበለው እለት ለተና አስበው ዛሬ ምንድነው ሊጁ ያለው ይያላችሁ እንቅልፍ ይወሰዳችሁ አዋት ስትነቁ የመጀመሪያ ነገር አይምሯችሁ ውስጥ የሚመጣው ልጁ ምን አለ የሚለው ይሆን እኔስ ልጁ ያለውን ምን አረኩት ልጁ ምን ብሏል ወገኖቼ እባካችሁ ወደ ቃሉ ተመለሱ ትድናላችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በዚህ አጋጣሚ በተለይ በፌስቡክና በዩቲዩብ የምትከታተሉ ይሄን እንድምጽ የምትሰሙ በተለይ ደግሞ ከዚህ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታና የነፍሳችሁ መዳኔት አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ዛሬም በልዩ ልዩ ኃጢያት ውስጥ የምትኖሩ አሁን በዚህ ሰዓት ብትሞቱ ወዴት እንደምትሄዱ እርግጠኞች ያሏናችሁ ሃጢያታችሁ የመንጻታችሁ ከዘላለም ሞት ከፍርድ ከኩነኔ የመውጣታችሁ ማረጋጋጫ በልባችሁ የሌለ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁን የሚመስክር ድምጽ በውስጣችሁ የሌለ ማናችሁ አባካችሁ 
ህይወታችሁን በከንቱና በዋዛ አታሳልፉ ህይወት ክቡር ነው ሰው ዘላለማዊ ሆኖ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ዘላለማችሁን አታጥፉ ይልቅ ግን አሁን በዚህ ሰዓት ከመላእክት እጅግ የሚበልጥን ስም የወረሰው እግዚአብሔር አብ ወደ ዓለም የላከው ከድንግል ማርያም በስጋ የተወለደው ስላጤታችን የሞተው ሞትንም አሸንፎ የተነሳው ወደ ሰማያትም ሄዶ በግርማው ቀኝ የተቀመጠው አንድ ቀን በክብር የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የነፍሳቹ መድኃኒት የህይወታቹ ጌታ እንዲሆን ዛሬ ልባችሁን ከፍታችሁ ተቀበሉት ፈቃደኞች ከሆናችሁ በእያላችሁ በስፍራ ከኔ ጋር ይሄንን አጭር ጸሎት እንድጸልዩ ጠይቃችኋለሁ ወገኖቼ እኔ ስላልኩት አይደለም ነገር ግን ወንጌል ስለሆነ እውነት ስለሆነ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በልጁ ለሚያምን ሁሉ እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሚሰጥ ቃል ስለገባ በውስጣችሁ ትልቅ ተአምራት ይሆናል ከኔ ጋር እንደዚህ ጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ሰው ነኝ የኃጢያት ውጤት የዘላለም ሞት ነው ዛሬ የምስራች ሰምች ያለው ከኃጢያቴ ልታድ ነኝ ከዘላለም ሞት ልታወጣኝ ክብርን ልታወርሰኝ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለኔ በመስቀል ላይ ሰጥሃል ይህ በመስቀል ላይ የዋለ ጌታ መድኃኒቴ ነው ጌታዬ ነው ደሙ ከኃጢያት ያነጻል ይህ መድኃኒቴ ሞቱ አልቀረም በሶስተኛው ቀን ሞትን አሸንፎ ተነስቷል ይህንን ጌታ እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስን የነፍሴ መድኃኒት የህይወቴ ጌታ ድርጌ ዛሬ እቀበለዋል ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከኃጢያቴ አንጻኝ በመንፈስ ሙላኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ከዛሬ ጀምሮ በህይወቴ ዘመን ሁሉ እከተላለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅ ስላረከኝ ስሜን በህይወት መዝገብ ስለጻፍክ አዲስ ሰው ስላረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ይሄን ጸሎት የጸለያችሁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በጥልቀት አንብቡ እንደገናም ደግሞ በአካያችሁ ከሚገኙ የጌታን ስም በንጹ ልብ ከሚጠሩ ጋር ህብረት አድርጉ ጌታ ይባርካችሁ አሁን በሚቀረን 10 ደቂቃ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለ ስለዚህ አይ ቲንክ ለሁንዴ እድሉን በሰጠው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ማለት ኦንላይን ከመከታተሉን የሚመጡ ጥያቄዎችን ለነሱ ቅርብ ያንስታለን እስከዛ እናንተ ተዘጋጁ ቶሎ ቶሎ ብለን ያን እናደርጋለን ከአንድ ከሶስት ሳምንት ጀምሮ የመጡ ጥያቄዎች ናቸውና ነሱን አንዳይስ የመጀመሪያው ጥያቄ ጆን ከሚባል ሰው የመጣው ያሱ ምራፍ አምስት ላይ ምራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ እርሱም አይደለም እኔ እግዚአብሔር ሰራዊት ታለቀሁኝ አሁን ወጥቻለሁ አለ ኢያሱ ወደ መድር በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታ የለባረ የሚነግረው ምንድነው አለው ታዲያ ኢያሱ ለምን ሰገደለት ሰለ መላእክት የሚደረግ ስለት ላይ የተጠየቀ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይመጣው ካስቻለው ነው በብሉኪዳን አንድ አንድ ክፍሎች ላይ መላእክት ስግደት ሴም ቲንግ ነው ስግደትን ሲቀበሉ እንመለከታለን ኢየሱስ በመላእክትነት ካልተገለጠ እንዴት ስግደት ተቀበሉ መላኩ ምን መላኩ ምን ተላለ ለምሳሌ ዮሐንስ ራይላል ይሰግድ ሲል እኔም እንዳንተ ሆነ እኛ ትስደልኝ ይላል ብሎ ሲከለከል እና ያለ እንዴት ታስተርቀው አለ እዛኛው ላይ ምን ማለት ነው በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ትክለኛ ለጂቲሜት ጥያቄ ነው ምንድነው በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ ላይ ተገለጡት መላእክት ናቸው ለምሳሌ የኢያሱ መገለጥ ጆን ያነሳው በጣም ከመንጋር ተመሳሳይ ነው 
كزفترة مراف صوستو بقد قوات قصات لموسي كتغلط لغارت مسا سينا بمنا وكالات وين يا بقد قوات قلائي سات سينا دي نقرقن ساي قطل اي لما وطات يهونا نو اوكي سبون كاقبس مندر من لما رك لما وطات يهونا مقلط نو ميشنو السنو كوميشنو هين يو دقمو لما قبات يهونا نو يا ياسو عندي نت عندي هنا متقطع من دنا الزعم من على ليك أربسيل موسى موسى بلو ترتو إخيارنا على مينا ترتو يقوم كبس فريت كدسنا ونج أمان كجراهول كانوا الزعم يسون من على إني إخيار سرعت على كهوني ما تتشالوا يقوم كبس فريت كدسنا ونج أمان كجرا أول كانوا the same thing يام لما لما أوت أتناو هين يا ودكمو لما قبلتوا زين يوغا ملاكي هون مال ما عنده هون أنا كم مرة لندي جين الزاجا ما عنده هون أديسكي دالي تناغرونال تناغرنا تناغرونال جين أديسكي دالي هذا هي أو جون وين هو لا تشوم هيت إياك يا لب باتشو حواري أسرام رافس بات له هذا يستمر لك كتو بقود قات ولا بأسات يتجلت اللت مال أكنا ويلانال إني أسكت زاريك زيابير بلان نور اللي نور عند ما هو كيا لب باتشو نجار Revelation is progressive. We are talking about magalat adagina hidatawino. Gini ya magalat baman tazaktual, ba Christos mamta tazaktual. Ahun Christos kamat abuhala magalat adagina hidatawya dalam. Allah ka. Eska Christos dreskin Ibrahim ko marafan demi negran hi nenno. Egziab heri la la ni. Betun zaman la batu cac benabiat. Uzain magalat tanagroi la nala la. كذاس هو لونه راش بعد الرجع بلجو تناك جرنسيل من من عاد الرجع مالت نو مجلته الناس كوا فاينال نبلاو يعني انتك قبلاو نبر نو 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 هني عنو فاينال يميل متى عاد جا مالت نو بنبيات بتناك جرونا بلجو بتناك جرو مكاكل يالو ليونت يفولسنا يترو عاد اللم اوكي يا كواليتي ليونت نيل بنبيات كوا تناك جرو ما ني تناك جرو زيابير نو تكلم جين بلجو تناقرن بلو سيعود عدر يا ستتنا يتكل سيحون يا تقراتنا بملاك تتنقروا قال سنو كهونا بلو سيلان بملاك تتنقروا ستتنا براد لم يالن يالو اهون بلجو يتنقروا جن يمي بلتنا ويالن سلازي يا كواليتي لي يونة تنجي يا أونا تحسد ليونا تعدل لم يالله جو. سلذي ب كيتين يوم جزي عن ستنس ككريستوس درس مجلد من دنا عداقينا progressive نو. سلذي إزاجا من يوم من دنا مل أكنا. كذا بحالم يال يجيت هم كالن دي حالو يلال. سلذي يجيت هك على الليل لم زاجا. على ياك على كريستوس إنه هنا ناقل. جن كريستوس بميت تاي ملك من على نم. على متام بق على ملك نيم التام. الزاجا يسجدوا لك علونه، الزمجا يسوجا يسجدوا لك علونه. ليلام بطلع إن دزيون يسجدوا. تعال لما ندنا ورأي ليه لما لك يسجد سيل الزاجا علم نونوال سجاهون وال، أوكي؟ سلذي أهون سجاهونو سلاتة تشن موتو تكبرو موتنا عشان فتنا استو وده سماع ترجو بابا تو كان يعلى سلذي بمن ممتع تيل لبت مهون إن بدرو فور كمل أكت جار بق على الملك عدل لمي متى سلذي ملاكو عبروت يا ميسا جدلة سلليلة سكلك كلو النيل بفيت جن ملأكتو بميمة أبة جزي من ما لنا الله من الله برو على الله ياك الله مك زير بمجي مرك الله مرك الله مك زير زين مرك الله مك زير زير بنا برا بلوي لنا الله سلذي لك علونه يسجدوا ينا برا الزيجا جن ملأك لمن دنا ونبي يتصير ناقروا كعلونه ما يسجدوت بملاك بكل كالسي ما تعنا بنبي بكل كالسي ما تعمي تلي أيانه بنبي بكل كالسي ما تع ساو سلهونا نبيو process دهونا نميمتاو مجلد إمت الله تعالى 
اوكي نبيو كذا بحالا نبيو براسو كالتشر براسو قوانقوا براسو انت انكارنيتد هونو قالو راسو ميمتاو مالت سو سواوي قوانقوان باهلن املكاكتن استساسبن منامن يزو هونو ميمتاو انجي بقطط ادل ميمتاو بملاكت سيون گن بقططا نا ميمتاو دي لاينياو تيقير مو يمتاو كسلمو ليبن نو اسوم باندينياو بالفوت سامنتات يتيقيق ياكي نو سلا تمقت تالاقنت استمر هنال گن تمقتاچن بنيا زن لمد نو انا سنياو نادرغو تن تمقت لدهنت نو ويس لملكت ور لمثالي لميدر اوكي اني يانن يانساوت اغرا منغد لو ا اونن لمن ناغر በክርስቲና አመነት ውስጥ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ትልቅ ስፍራ ያለው ነው መወለዱ ይሄ ተሰገኦ ምን ነው ኢንካርኔሽን ምን ነው ትልቅ ሚስጥር ነው በክርስቲና አመነት ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ጥምቀቱ ሞቱ አይደል እንዴ ትንሳየው እነዚህ ሁሉ تلك سفرا يالاچو ناچو لمندنا يالت تمقمقت لاي تلك سفرا يسطو سل تمقاتو لاي ادلم وهاوس غبتو موطاتو لاي ادلم تلك سفرا يسطاوت ازاغا يتكناوناو نغر لاي نو سموم منكو يتسطاو تمقات يالتبالو لزي نو ابيفاني نو ميبال ابيفاني تمقات مالت ادلم هيداچون كالندر بتم ملكتو لمثال يون ايتوبيان كالند طر 11 هيداچ بتايوت ابيفاني نو ميلو كذا باماريا تمقات يلال ابيفاني مالك ان تمقى تعلم ابيفاني مالك غلطه اغزابير مالك وين بغزو استر ايو اغزابير مالك من دنو كوهام سيوطا سمايات منو نو تكفتو كذاس برسو دسم لي يمودو لي هنا ميل دمزان منفس برك امثال متو عرفبت يهي تئينت ازا جاي تكناونو تمقتو جاي تكناونو يهي تئينت اها ازا مان نال مالك نو ما يتاي አባ ታለ ማለት ነው ልጄ የሚል ኦኬ እዚ ደግሞ ልጅ አለ እዚ ደግሞ ከአብ ወጦ በልጅ ላይ የሚያርፍ ግን ከአብ ወጦ በልጅ ላይ ሲያርፍ ከአብ የማይልኝ መንፈስ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ለከ አንድ ነው سنል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወይ አንድ አምላክ ነው ሲባል ለካስ ይሄ አንድነት በ3% ውስጥ ነው የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ ተገለጠው ዛጋ ነው ይሄን ማለቴ ነው እንጂ ስለ ጥምቀት ለማንሳት ፈልጌ አይደለም ስለዚህ ወንድሜ ሰለሞን ሊበን በዚህ መልክ ወሰደው ሌላ ጥያቄ አንድ ካለ አንድ አስተናግዳለሁ ይሄኛው ደግሞ መላእክት ለዳኑት ዛሬ መጣ ጥያቄ ነው ምንድነው የሚለው መላእክት በመጻፍ ቅዱስ ላይ ተጠቀሱት መላእክት በስም የተጠቀሱት ጥቂቶች ናቸው እነዛ ስፔሻል እንትን አላቸው ለምን ነው ስፔሻሊ በስም የተጠቀሱት እነዛ ኦ አው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ስለ መላእክት ስናነሳ በጣም ብዙ ናቸው እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ይባላል አለ ሰራዊት ናቸው ብዙ አይነት ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እንድናቀም ይገባን ያህል ብቻ ነው የተጻፈልን እንዲያውም እነት ለመናገር ስለ መላእክት ብዙ አናወቀ አይነታቸው ብዙ ነው የሥራ ድርሻቸው ብዙ ነው አናውቅ እንደተባለው ግን ያልተጠቀሱልናሉ እንደነ ገብርኤል እንደነ ሚካኤል እንደነ ሱራፌል እንደነ ኪሩቤል የተጠቀሱልናሉ ባይ ዘ ዌይ ሁሉን መላእክት ስትመለከቱ ስማቸው ላይ ኤል አለው ኦኬ የእግዚአብሔር አገልግሎቶች ስለሆኑ የእግዚአብሔር ስም ስማቸው ላይ እንዳለና ያላል ሁሉም ስማቸው ትርጉም አለው ግልጽ የሆነ ትርጉም ግን የመጽሐፍ ቅዱስ አላማ ዋናው ስለ መላእክት ማንነትና ተልኮ ስራ ቤት ገቡ ቤት ወጡ እንድንማር አይደለም መዳን ነው አላማው ወገኖች ይሄንን ታላቅ መዳን ቸል ብንላለም ይላል ስለዚህ መዳኑ ላይ እንድናተኩር ነው እነሱም እኛ መዳንን እናገኘው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት ናቸው ጌታ ይመስገን ለፓስተር ወርቁ ከመስጠት የፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በተለይ በኦንላይን ለሚሰሙኝ ባለፈው በእኔ ፌስቡክ ላይ ወይም በዚህ ፔጅ ላይ የ 
ፍቅር ስጦታ ስለመስጠት ተለጥፎ ነበር አንዳንድ ሰዎች ደውለውም ጽፈውም ብለው አንዳንድ ጠይቀውኛል ምክንያቱም እኔ ፔጅ ላይ ስላለና ዶኔሽን ስለሚል አንዳንዶች እንደውም ያሬድ መንገጥሞት ነው ምናም እንደሆነት ቢደረገው ምናምን ሁሉ ብለው ይጠየቁኛሉ እኔ አይደለሁም ያረኩት ያደረጉት ወዳጄ ፓስተር ወርቁ እና ሁንዴ ተማክረው ነው ያደረጉት የኦክቶበር እኔ ኦክቶበርም ይሁን የፓስተር አፕሪሲኤሽን እንትን እምነ እኔ ይሄንን ሁሉ አላውቀም ይሄ የፓስተር ወርቁ በጎ ሐሳብ ነው ስላደረከው ፓስተር ወርቁ እግዚአብሔር ይባርክ እዛ ሙስ ደሞ ገብታችሁ ስጦታ ያደረጋችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ግን እንድታቁ መፈልገው ነገር እኔ ያደረኩት አይደል ጨርሻል ጌታ ይመፍከን በጎ ስላደረጋችሁ ግን ጌታ ይባርካችሁ አሜን ያሬድ ሻ እንደምንወደው ይገለጽንበት ብቻ ነው በዚያ አጋጣሚ ይሄንን በማድረግ ጃችሁን ይደረጋችሁ ሁሉ